，你看一下吧，你看一下，你看一下吧。哎，你看看这个啊，看看。你说怎么了？没想到，洛秋池平时云淡风轻，但其实有这么悲痛的往事。他好不容易等来一次科举的机会，岂能因为身份就失之交臂？可是，我们真的没有别的办法补救吗？当然有，少清河，你有什么办法？我们可以进宫，向陛下、向众臣求情，请求他们赦免洛秋池，准其参加科举。这、这、这能有用吗？有没有用，我们不试试怎么知道呢？比起在这里后悔、自责，我们更应该做的是帮他去争取参加科举的机会。对呀、啊。当初在十里村的时候，洛秋池他为了救我们，差点连命都搭上去了。如今他有难，我们更应该挺身而出去帮他一把，不是吗？是，我认为清河说的对。我们走吧，去皇宫，不能坐以待毙。大不了我们也不考了。洛秋池是我们当中最有资格参加科举的人，他不考，我们考上了心里也不踏实。说的对，这次也应该我们为洛师弟牺牲一次了。好，那我们这就走。对，走走走走走走走走走走。思成，你们这是要干什么呀？思成，我们去为洛秋池求情。对了，思成博士，要不你们一起去吧？这样人越多，声音也就越响亮。哼，像你们这样贸然前去，别说是求情，恐怕连宫门都进不去吧。你们要真想让朝廷之上的人听到你们的心声，那还真得想想其他办法才是。来，行了，进去吧，过来，进去。杭将军，兵部调令，现在由我们来接管城防，辛苦了。真的吗？为何我没有收到消息？怎么？你不相信本将军吗？哦，不敢不敢。那就有劳杭将军了。兄弟们，都回去了。那就辛苦杭将军了，下官告辞。去。爹。啊。去。找到人，立即跟我汇报，不要声张，明白了吗？明白。去吧。什么人？我们是竹秀书院的学生，我们想见陛下。没有令牌，谁都不准进入。怎么办？无妨，只要我们齐心协力，就算我们在宫外喊，也一定能让宫里的人听到我们的声音。大胆！皇宫岂能让你们胡闹？再不离开，休怪我们不客气。大胆的人是你，你可知我们这里站的都是什么人？什么人？我是竹秀书院的学生，谢子云。我是竹秀书院的学生孙梦银，我是竹秀书院的学生袁婉琪，我是竹秀书院的学生柳成眠。听到了吧？我们这里所有人，你敢伤了半分，后果你自己想清楚。可是，你放心，只要你不多加干涉，我们不会有人为难你的。学生恳请陛下开恩，准洛秋池参加科举。学生恳请陛下开恩，准洛秋池参加科举。
，九号子，我要走了。这次是来跟你道别的。不过。不过好在有另一个小猴子陪我。走吧。嗯。累不累啊？我不累，一会儿我们先去找东西吃。走。我去看一眼什么情况。不行，我不要一个人躲起来。我要跟你一起、嗯，行吧，反正他们人也不多，我们能打几个就打几个，记住，主要是抢马。嗯。刘秋池。秋池求情，瞎胡闹，回书院读书去。若秋池不免罪，我们就不走。你，左阳，你怎么也不听话了？父亲，您从小教导左阳，知错就改。今天父亲您犯了错，左阳替您改。好，你们一个个都不听话了是吗？啊，来人，先把我儿子抓起来。押回去！陛下，陛下，竹秀书院的学生来给洛秋池求情了。那打起来了吗？回陛下，没有。无趣。启禀陛下，再如此下去，肯定会出乱子。放心，朕的侍卫是绝对不会伤害这些学生的。陛下。正如这帮孩子所说的，洛秋池绝非奸恶之人。文人静，朕叫你来是陪朕看戏的。臣罪该万死，还不动手？是，来人，把他抓起来，把他们抓起来。是是是，走，过来过来过来，别往开，别放开，放开！你们傻呀？在这里又求情又卖命的那个洛秋池，他到底藏到哪儿去了？住手！你入学，你身为朝廷命官，居然跟逃犯沆瀣一气，你岂有此理？本将军奉旨将逃犯捉拿归案，何错之有？那就把他交出来。要交也是交给陛下，与你何干？你，哼！报。启禀陛下，洛秋池和文人卷出现了。他们总算出现了。启禀陛下，有句话臣不得不说。臣认为，得得得，我求你别说了。朕当然知道洛秋池不是坏人。那陛下为何还要通缉他们？其实陛下，您只要下一道旨意，他们不会不从的。要都是朕说了算的话，那就太没意思了
，好不容易出了个这么好玩的事儿，自然是要大家都参与进来了。所以，陛下，您是故意要通缉他们的？没错。那既然他们已经出现了，陛下您是不是能够收回旨意？再等等，我要完美出场。臣遵旨。罗九池，你居然还敢出现！我不出现呢，你说我胆小；我出现了，你问我为什么？我总不能什么话都让你们说吧？你，诸位，我罗秋池一人做事一人当，我确实是个土匪，但是我从没有杀过任何一个无辜之人。你们凭什么抓我？在我朝律例当中，也没有说过曾为土匪之人不可以参加科考。你们凭什么不让我考试？你还想考试？来人！把这个土匪给我抓起来！父亲，你不能抓他。都给我住手！都给我住手！秋成，四成，你们没事吧？没事，没事。这就是你们教出来的好学生。众人听令。传陛下口谕，宣殷雪崖殷思成、骆秋池、杭如雪杭将军，文人卷进宫。陛下。陛下，臣恳请陛下，对洛秋池和文人俊网开一面。你们的意愿，朕已经听到了。洛秋池、文人俊，你们俩，好大的胆，竟然敢欺骗朕，简直就是目无王法。难道朕在你们眼里，就是如此迂腐刻板，不知变通，不明是非，不讲道理，不近人情，不断专行的人？朕在问话，还不回答？回陛下，草民并不这么认为。你们可知罪？草民知罪，陛下。来人。诺。传朕旨意，赦免洛秋池、文人卷的死罪，准许洛秋池参加今年科举考试，任何人不得阻挠。陛下，请三思。朕。已经伺好了，平身。谢谢陛下。科举创立之初，目的就是为朝廷选贤举能，其根本在于公平二字。既然公平，就不应受门第身份所限，无论贵族、平民都可以参加科举。洛秋池是麒麟魁首，才华之大，万里挑一，却还要隐瞒身份才敢参加科举。这不就说明科举失去了公平？所以这件事上，不是他的错，而是朝廷，是朕的错。陛下圣明。多谢陛下开恩，客气客气。不过还是金刀先生厉害，他的故事比我的旨意有用多了。没想到民间还有如此传奇的人物，真是佩服、赞叹。文人教，哪有你这么夸自己女儿的？害不害臊啊？我女儿，没有啊。哼。我女儿。阿娟啊，四成，怎么怎么样了？阿娟，太好了，你们总算是没事了。你们经历了这么多事，总算是苦尽甘来了。秋池啊，真没想到这件事
，你真的做到了。终于回来了，走。哎，你说这走的太急，都没来得及收拾一下。嗯，哼哼哼。哎哎，哎呀，你看那床上都是灰，服了你了。还是自己的床舒服啊。嗯，不过你说，咱们这小窝还真是一点都没变啊。睡会儿。哎呀。小子，嗯，怎么了，秋池？小子，我梦见我们回东一山了。嗯，快睡吧，明天科举考试了。
中什么？中了，中了，中了！中中什么？陆公子，高中状元了！天哪，就是就是你中状元了！你终于中状元了，太好了！太好了！是是。好，嗯，那不是理所当然的吗？嗯。师兄，陆秋池能考上，只不过是他幸运而已。你比他可厉害多了远之，若你去考，定能考上状元的。就算我去考了，也未必能赢他。因为我嫉妒，这一年来，我把所有时间和心思都放在了如何整垮洛秋池身上。为了打败他，我伤害了自己，也伤害了无数人。我恨过我娘，恨过我爹，恨过洛秋池，恨过阿娟，但我最恨的。还是我自己。刑犯傅远之，毒害同门，罪无可恕，县令发配边疆，永世不得回京。什么狗样的啊！啊，快看，就吃，就吃。你在考试中写的咏残，朕看过了。一段锦瑟一缕烟，一串琼林一片山。青发可解海外暑，后续能挡塞边寒。低眉暗吐同鹤语，昂首慢吟玉虎篇。远情更上楼高处，愿为天琴换心弦。这诗跟你麒麟考试的诗一样吗？只不过这次不写鸟了，改写蚕了。回陛下，是。不错不错，这诗写得好，意象磅礴，格局大气。我一看你就不简单，只不过怨气也太深重了。我当时还以为你是个小老头子呢。这首咏蚕就不一样了。既有我朝风物，又有你以残自比，以诗言志，所以呢，朕以我朝陛下的身份，决定决定将咏蚕录入诗册之中，供后世流传。谢主隆恩。好啦。话说，你们明日即可去吏部参加选试，相信对你们来说肯定是小菜一碟喽，是吧？回陛下，我不参加选试。为啥呀？罗秋池，你这是要干嘛
我参加科举一事，只是为了圆儿时的一个梦。当官，我真的没兴趣。哎，我也是，我也是啊。陛下。呃。罗秋池，朝堂之上，可不是你胡来的地方。罗秋池，这光是叫你参加科举就闹出这么一大摊子事，现在你居然说走就走。岂不是浪费了都城百姓对你的一片热情？浪费了吗？我并不觉得。我参加科举一事，能让我朝陛下亲临现场，为我改变科举制度，让天下寒门书生皆可获得公平的机会，这还不够吗？陛下，如若没有学生们为我求情这出，洛秋池早已下定决心，即使是当官的话，我的目的也只有一个，为天下寒门书生谋得公平科举的机会。既然此愿已了，洛秋池，请陛下开恩，准我回老家颐养天年。秋池接旨，辟资良斗，有若言媒，可封新任青州刺史，主者施行。即日赶赴青州上任，不得耽误，钦此。陈洛秋池接旨。小子，我果然折桂成功了。记得帮我转告我母亲，我没有辜负她的期望。我不仅考上了状元，还被封为青州刺史。之后我一定会善待青州的百姓。这一切，皆出于母亲对我尽心尽力的培养。欲报之德，昊天罔极。更重要的是，母亲，我找到了此生之爱。母亲，小猴子，你们放心吧，我一定会好好替你们照顾好洛秋池，爱他，让他幸福一辈子。嗯、你要是让我不幸福的话，你就死定了。啊你又掐我脸！别跑！别跑！罗秋池，你又掐我脸！
姑，本姑，真的是你啊！周公子，好久不见，近来可好？本公，我的书斋已经开好了，就叫可乐斋。现在青州府不少贫寒家的子弟就在我那里读书识字。那就恭喜你，梦想成真。说起来，周某，应该感恩恩公才是。不必拘此大礼，那后会有期。后会有期。尊雕像是谁啊？二位一看啊，就是外地人吧？那是我们青州城的东夷山君和山君夫人，<笑>可是我们青州城的守护神呢、啊！<笑>怪不得那么漂亮。<笑>你这青州城不错嘛，看看都谁来了。那些土匪就不是人，他们抢了我的钱，打了我的人，还把我的小妾们都放走了。罗公，我记得土匪的长相，他们面目可憎，一看就不是什么好人。那你倒是说说，他们长什么样啊？哎，你你。他们就是，他们就是土匪，他们就是土匪啊！洛公
，他们就是。哦，是吗？老虎老鼠，在。这人说你们俩是土匪，是吗？回路狗，不是。哦，那就是你胡说了。来人呢？在。拖下去，赏三十大碗。是。啊，什么？起来！你起来吧！你到你们官匪勾结，我要告你们！我要把你们告上朝廷！夫人，你们先下去吧。是。秋池，这次又是谁啊？无良的奸商，差点拐了老梁家的闺女。我让老虎老鼠收拾了他一下。嗯。过来让狼去抱抱。孩子们还在这儿呢。你们怎么在这儿啊？一点都不懂事。出去。我们是被俊姐姐玩，她让我们走，我们才走。嘿。你们听谁的呀？好了，你们先回家，明天再玩好不好？俊姐姐，再见。走走走了。哎呀！今天去干嘛了？今天，今天帮唐婆婆修了屋顶，她那都漏雨好几天了。伤到没？嗯。不小心。痛，秋池果然对我最好了。既然郎君对你这么好，那我们一起生个孩子解解闷吧。说什么呢？孩子可不是用来解。考取功名，当一个大师。你们身为读书之人，想要旧时济民，那就是科举、入仕，以你们所学治理民生。我们的职责，就是要把你们培养成一个个都能为民做主、为民做事的好官。四成，我是想让您废除麒麟师考。麒麟师考之所以存在。是因为寒门子弟没有资格读书，而那些豪门子弟在书院里谈笑风生的时候，我们却要因为一个名额而拼得头破血流。但如果读书没有门第之分，科考也不再按地位、区域来区分考场，那麒麟师考也就没有什么存在的必要了。我知道，这是一段很长的路。等我学成，等我考上状元。这将会是我最先去完成的事情，所以，我一直在努力读书、习武，一定要完成这个美好的夙愿。科举创立之初
，目的就是为朝廷选贤举能，其根本在于公平二字。既然公平，就不应受门第、身份所限。传朕旨意，即日起，天下所有莘莘学子都要公平参加朝廷科举考试。”